E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo Eu sou Eduardo Sabag, aqui você tem vídeo todos os dias de Espiritismo Raiz Hoje eu estou na estrada, como não vou ter tempo de gravar o vídeo antes de lançar e tudo mais né? Que eu vou ter que editar ou não, sei lá Eu vou gravar daqui mesmo, tá bom? Espero que o barulho não atrapalhe né? Eu obviamente vou ficar olhando para a estrada porque estou dirigindo e eu não quero causar nenhum acidente né? Porém eu estou indo devagar que é para poder falar melhor Bom, uh, vamos ao nosso tema de hoje Na realidade a gente vai falar disso de novo Sobre a, a menina que matou os pais com a ajuda da namorada e do primo, coisa e tal né? Mas por que, que a gente vai falar de novo desse assunto? Porque esses são casos que a gente acaba aprendendo bastante Nesse contexto total, entendeu? Então, depois que eu gravei o primeiro vídeo Surgiram dúvidas, eu gravei o segundo Surgiram dúvidas, agora eu estou gravando o terceiro Uma das coisas que eu queria falar com vocês é o seguinte Falar assim, ah, nesse caso é vingança, Eduardo Nesse caso é vingança É verdade? Bom, é bem possível Na verdade, é, não é... Não, o que eu quero dizer Nesse caso, sim, é verdade Mas pode ter, poderia também não ser, né? Então eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo mesmo Quando eu era criança, meu pai e minha mãe uh, Eles... Eu brigava bastante com meu pai, na verdade Eu tinha um... uma certa raiva do meu pai e da minha mãe Eu não entendia porquê, entende? Só que eu percebia que tinha alguma coisa que estava errada Que não era normal, não podia ter, ter raiva desse jeito do pai e da mãe Só que era uma raiva sem motivo, entendeu? Aí hoje, hoje eu sei é, que os já me falaram Que é porque no passado eles me tinham muito prejudicado Então essa raiva, na verdade uh, essa é uma, Era uma raiva que vinha de dentro Que não tinha explicação Ela vinha de outras existências, entendeu? Então é muito possível que isso aconteça Com certeza né? Pode acontecer com quase todos que estão encarnados Ou com todos, por quê? Porque nós somos almas Nós, porque nós Somos almas que vamos reencarnando nas nossa, no nosso planeta, no planeta Terra, em outros planetas também, junto com, a, com pessoas que a gente já viveu. Às vezes não, né? Porque às vezes a pessoa pode vir de outro planeta, ser é uma coisa assim mais. É um, pouco, um pouco diferente. Acontece isso, mas normalmente não. E até quando isso acontece, quando a pessoa vai reencarnar do planeta e volta, quando ela volta, ela já volta novamente com outros. Às vezes com os mesmos, as mesmas pessoas que envolviam a vida dela antes, antes, né, antigamente. Então, pessoal, obviamente que isso pode acontecer com certeza, né, com certeza. Agora tem um ponto muito importante aí, não é porque está se vingando que a pessoa está perdoada. Então vamos dar um exemplo. O Joãozinho foi lá, empurrou a mãe e o pai da montanha, que era uma coisa normal antigamente. Aí a mãe e o pai morreram. Aí a mãe, a mãe e o pai, que seria o, o Marcinho e a Mariazinha, ficaram com raiva do Joãozinho, certo? E aí vai, passa a encarnação, tal, tal, tal. Em outra encarnação, eles têm uma certa raiva, vão lá e matam o Joãozinho. Vão até supor que seja da mesma forma, empurrando o Joãozinho da montanha. O Joãozinho, ele está espiando, certo? Ele está ele passando por uma expiação Normal Nada mais justo, ele matou, vai morrer É assim, quando a gente descumpre As leis de Deus, a gente passa Pelo processo expiatório E reparador também, porque tem também A reparação, mas isso é outro papo E o que acontece? Isso quer dizer Que a Mariazinha E o, que eu esqueci o nome o Marcinho, estão perdoados? Não, claro que não, eles ganharam um débito Então Aí você me pergunta, ah, então quer dizer que em outra encarnação o Joãozinho vai matar ele de novo? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Se o Joãozinho não evoluiu a ponto de largar a mão dessas besteiras, ele pode ser que ele faça isso. E pode ser que fique muitas encarnações assim. Tem espíritos que ficam 20 encarnações se matando, e acontece mesmo. Porém, a hora que um desses espíritos evoluir, então vamos supor no nosso exemplo aí, que o Joãozinho melhorou evolutivamente, o que ele faz? Larga a mão de ter raiva Larga a mão de matar eles Larga a mão disso Isso quer dizer que a Mariazinha E o Marcinho estão perdoados? Não 
quer dizer, perdoados no sentido, né, de perdoados é, no sentido assim, de não ter que passar pela punição. Perdoados todos estamos, né? Mas tudo que a gente faz de errado, a gente vai ter que reparar mesmo. Ele vai, sim, aí que acontece, encontra um outro elemento, o Marcão, e o Marcão acaba realmente matando eles, entenderam? Então é dessa forma, na verdade. Nem sempre as expiações são pagas pela mão daquele que foi agredido. Isso acontece com muita gente, muitas vezes. Quem faz a, a pessoa passar por aquilo Pode nas outras vezes ter sido o agredido né? O agressor O Joãozinho mata a Mariazinha Às vezes a Mariazinha mata o Joãozinho Depois o Joãozinho mata a Mariazinha Fica nessa Às vezes não o Joãozinho mata a Mariazinha Mas aí a Mariazinha é uma pessoa boa O Joãozinho fica com débito Ele vai encontrar outro no meio do caminho E esse outro vai descontar dele Vocês entenderam? Então é isso pessoal Espero que tenha respondido a pergunta Lembre-se de deixar seu like Coloque seu comentário aí o que você acha disso que eu falei. É, valeu, obrigado. Se você tem Instagram, me siga no Instagram, arroba essa bag, que assim seja.